ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಜ ಆಂಗ್ರಿ ಬರ್ಡ್ ಇವತ್ ನಾವು ಫಿಫ್ತ್ ಸಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ ಬರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ವಿಡಿಯೋ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಡಿ ಆಜೆ ಅಂಗ್ರಿ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಹೈಲೈಟ್ಸು ಸಹ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಆದರೂ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂ ಗುಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಗ ಅಂಗ್ರಿ ಬರ್ಡ್ ಅವರೇ ನಾವು ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಹು ಸಾಕು ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯೋಸ್ನೆಲ್ಲೂ ಸ್ಪಾಟಿಫೈಯಲ್ಲೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಐ ಡಿ ಬಂದು ಆರ್ ಜೆ ಆಂಗ್ರಿ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಫಾಲೋ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಪಾಟಿಫೈಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾರಿ ಕಾಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಲೈಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ನೇ ನಾವು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಯ್ನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಆ್ಯಡ್ ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಅಂದ್ ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಲೈಕ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕರ್ಡ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ರೀ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಕರ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ರೀ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೋನಸ್ ಇನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಾರಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕರ್ಡ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ್ಯಡು ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬೋನಸ್ ಇನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಆ್ಯಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಲೆಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತು ತಗೊಳ್ದೆ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಆ್ಯಡು ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಇಂಟಿಮೇಟೆಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ರೀ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಟು ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ ಇನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಬೋನಸ್ ಇನ್
ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಯಾವ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಬಂದು ರಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದು ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಅದನ್ನೂ ಸಹ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಯಾ ಯಾವ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಇನ್ಶೂ ಸಾರಿ ನೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಈ ನೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅದು ಟೆನ್ ಸಾರಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ರಿಸ್ಕ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬರ್ಬೋದು ಬರ್ದೇನೋ ಹೋಗ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೂ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಒಂದಿರತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಯಾವ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಲೈಕ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ರಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅದನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಮತ್ತು ಲೆಸ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಲೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಟ್ ಫೈಯರ್ ಅಂದರೆ ಫೈಯರ್ಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಆ ನೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಎತ್ತಿಡಬೇಕು ಇದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಲೈಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಎತ್ತಿಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಆಫ್ ಫೈಯರ್ ಬಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇವಾಗ ಮರೈನ್ಗೆ ಹೆಂಗಂದರೆ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಮರೈನ್ ಬಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಮೇಲೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಈ ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ವಶಲ್ ಕೊಟ್ಟರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈಯರ್ಗಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಮರೈನ್ಗಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಅದನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ನೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಮೇಲೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್
ಫ ಫೈಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ ಇವಾಗ ಫೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರೈನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕೇ ನಾಲ್ಕು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಕಮಿಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇವಾಗ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ತಾನೆ ನೋಡ್ಕೊ ಬಂದ್ವಿ ಅದೇ ಥರ ಕ್ಲೈಮ್ಸಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಸಮ್ಸ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅಕ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಲೈಕ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಇಂಟಿಮೇಟೆಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ನ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೇಗಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ತಂದ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗೇ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ತಗೊಳಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಬಂದು ಟೋಟಲ್ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿತಾಪತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು ಸೊ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಬಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಬಂದು ಕಮಿಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮೂರು ಸೇರಿಸಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಬಿ ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಮೂರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಗತ್ತೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಮೇ ಬಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ಸಲ್ಲೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಎತ್ತಿಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ನು ನಾವು ಅದರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ಗೆ ಎತ್ತಿಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿ
ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪುಟಾನಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಮುಗ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀರಾದ ಎಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಮೇಯ್ನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾನು ಇದರಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಸಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸಮ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫೈಯರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಮರೈನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ದು ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಬಂದು ನಮಗೆ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆರೈನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಬಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಬಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟು ಕಮಿಷನ್ ಬಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಲೆಸ್ ರೀ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ರೀ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೀಡೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸೀಡೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೀಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಕಮಿಷನ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ ಫೀಸ್ ಬಂದು ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಡಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಶೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫೀಸ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಬಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ರೆಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಯೂಶಿಯಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫರೈರ್ ಸಾರಿ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ನೆಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮರೈನ್ ಮರೈನ್ ಯಾಕೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರೈನ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಲೆಸ್ ರೀ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಲೈಕ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಸಾರಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸು ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮರೈನ್ ಬಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೈಕ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಇದೆರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾವು ಮೆರೈನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬೇಡಿ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಮಗೇನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಂತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಸಮ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಮುಗೀತು ವಿಡಿಯೋನು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಆಯಿತು ನಾಳೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರಿಬೇಡಿ ಸ್ಪಾಟಿಫೈಯಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೋ